Kai KF-21 Young Hawk, ang fighter jet na pwedeng magkontrol ng tatlong unmanned combat aerial vehicle. Ano nga ba ang meron sa aeroplanong ito? Tingnan natin sa video na ito. Nagsimula ang KF-21 project nang ihayag ni President Kim Dae-jung noong 2001 na kailangang makagawa ang South Korea ng sariling fighter jet at ma-deploy ito sa taong 2015. Pero as you can see, natagalan ang paggawa nito. Isa sa mga dahilan ay ang pagtutol ng US sa pagtransfer ng ilang mahalagang technology mula sa F-35 papunta sa KF-21. Ganun pa man, ang paggawa sa KF-21 ay natuloy pa rin. Ang KF-21 ay dinevelop ng South Korean government at Indonesian government kasama na ang manufacturer na Korea Aerospace Industries. Ang KF-21 ay napabilang sa 4.5 plus generation multirole fighter jet na may limited stealth capabilities. Pero ito ay pwedeng mag-evolve into 6th generation fighter. Tingnan natin ang specifications. Length, 16.9 meters. Height, 4.7 meters. Wingspan, 11.2 meters. M28, 11,800 kilograms. Maximum takeoff weight, 25,580 kilograms. Ibig sabihin, maraming weapons ang kaya nitong dalhin pero mababawasan ang pagka-stealthy nito. Ang power plant nito ay dalawang General Electric F414GE 400K na may thrust na 44,000 pounds of force. Dahil dito ay kayang umabot ang bilis nito hanggang Mach 1.8 at range na 2,900 kilometers. Mas mabagal ito kaysa sa ibang single engine 4.5 plus generation fighters gaya ng F-16 at Gripen E at kasing bilis lang din ito ng F-35. Pero dahil ang KF-21 ay may 44,000 pound of force na thrust, mas mabilis ito pagdating sa mga biglaang liko during dogfight at expected na mas mabilis ang rate of climb nito. Tingnan natin ang cockpit at avionics nito. Ang cockpit nito ay may malapad na multifunction display gaya ng Gripen E at F-35. Ang control stick naman nito ay nasa gilid. Mayroon din itong maliit na display sa gitnang ibaba. Bagaman hindi pa sinabi ang helmet, ayon sa mga lumabas na videos, parang Targo 2 ng Elbit Systems ang ginamit ng piloto na nagtest ng KF-21. Pwede rin ang GHCS-2 dahil halos binasi ang KF-21 sa F-35. In terms of avionics, ang KF-21 ay loaded ng latest technology. Ang radar nito ay fixed ASA radar nagawa ng Hanwha Systems. Ating makikita na ang radar na ito ay nakatagilid ng kaunti gaya ng radar ng Eurofighter Typhoon pero hindi ito umiikot. Meron din itong infrared search and track sensor kaparehong setup ng IRST sa SU-57 at Gripen E. Electro-optical targeting pod na kapareho ang mukha sa ANAAQ-33 targeting pod ng Lockheed Martin at ALQ-200K radio frequency jammer na gawa ng LIG NEX-1. Napilita ng South Korea na gumawa ng sariling ASA radar, IRST, targeting pod at jammer pod dahil hindi pumayag ang US na i-transfer ang mga parehong technology mula sa F-35. Alam naman natin kung gaano kastrikto ang US pagdating sa ganitong usapin. Gaya na lamang sa F-22 Raptor na hindi pinayagan ng US na ibenta sa ibang bansa kahit pa sa mga allied countries. Sinasabing merong data link capabilities ang KF-21 kaya it is highly likely na magkakaroon nito ng Link-16 knowing na mayroong F-35 ang South Korea. Meron din itong ground collision avoidance system para maging safe ang piloto kapag nawalan siya ng malay o kapag umabot ang labanan sa isang uneven terrain tulad nito. Armaments Ating makikita na ang KF-21 ay may sampung hard points para sa weapons, anim sa ilalim ng magkabilang pakpak at apat naman sa ilalim ng fuselage. 
M61A2 20mm General Dynamics Gatling Gun na kayang mag-burst hanggang 6,000 rounds per minute. Ito ay nakalagay sa ibabaw ng kaliwang engine inlet. Air-to-Air -air Missiles Meteor Missile na gaya ng Brahmos na may ramjet system. Ito rin ay may 60 km no escape zone. AIM-120 AMRAM AIM-9X Sidewinder At pwede rin IRST Air-to-Ground Missiles Taurus Kept 350 AGM-65 Maverick Pwede rin Precision Guided Bombs gaya ng GBU-54 at GBU-12 Anti-Ship Missiles AGM-84 Harpoon at AGM Harm Ating makikita na may external fuel tanks ang KF-21 pero hindi pa klaro kung ilang gallons ang per tank Ang cost per flight hour naman nito ay tinatayang nasa kalahati ng cost per flight hour ng F-35A na $36,000 per hour In terms of design para itong pinaghalong F-15 Eagle, F-22 Raptor at F-35 Lightning. Ito ay hindi full stealth fighter jet dahil wala itong internal base para sa weapons pero mas maliit ang radar signature nito kaysa sa F-16 at ibang 4.5 generation MRFs dahil sa geometry ng airframe at dahil sa radar absorbent materials na ginamit dito. Nasa plano naman na ang Block 3 or 6 generation version ng KF-21 ay magiging full stealth na. Ibig sabihin ay magkakaroon na ito ng internal weapons bay. Ang Block 1 naman ay may air-to-air -air capability at ang Block 2 naman ay may air-to-ground capability. Target din ng South Korea na makapag-operate ang KF-21 kasama ang tatlong unmanned combat aerial vehicle. Ang mga ito ay kayang kontrolin gamit ang KF-21. Ang UCAV na ito ay kayang magdala ng munitions gaya ng Korean GPS Guided Bomb o Taurus Kep-350 Cruise Missile. Napakalaki ang tulong ng mga UCAVs na ito. For example, dahil may targeting capabilities ng UCAV, pwede nang hindi gamitin ng KF-21 ang kanyang radar para hindi ito madetect ng kalaban. Pagkatapos makuha ang target gamit ng UCAV, Pwede na ngayong gamitin ng KF-21 ang Meteor Missile para tirahin ang target. Pero ang mga UCAVs ay applicable lang daw sa Block 3 o 6th Generation KF-21. Pero ito ay in development pa lang. At kung matuloy man, tiyak na ito ay madaragdag sa presyo ng KF-21. Take note na ang KF-21 ay still in development pa lang kaya malamang ay may mababago pa sa specs nito in the future. Ang final model ay sa taong 2026 pa expected na magiging kumpleto. Ang export versions naman ay magiging available sa taong 2028 pa. Ang expected price ng isang KF-21 ay $65 million pero hindi pa klaro kung kasali na ba ang mga weapons at equipment. On paper, ang KF-21 ay promising na fighter jet dahil sa capabilities nito at a cheaper price kumpara sa ibang nasa parehong generation nito.